দর্শক যে যেখানে আছেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি রাজকের পর্বে এই মুহূর্তে আমি আছি পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার বাওই খোলা গ্রামের ফারুক ডেরি ফার্মে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যখনই আপনারা খামার দেবেন আগে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার জেলাতে বা আপনি যেখানে বসবাস করছেন সেখানে কি চাহিদা রয়েছে ডেরি ফার্ম করতে হবে নাকি রিষ্টপুষ্টকরণ করতে হবে এই বিষয়গুলো জেনে আপনাদেরকে শুরু করতে হবে এবং সেই সাথে জানতে হবে কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে হবে খাবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে হবে কিন্তু এই সঠিক ব্যবস্থাপনাগুলো কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আজকের পর্বে কথা বলবো আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম চাচা কেমন আছেন ভালো আছি বাহ 마শাআল্লাহ চাচা এত সুন্দর খাবার দিয়েছেন হয় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আস্তে আস্তে পালতে পালতে বড় হইছে আর কি যে আমার আপনার এই খামারে এসে ভীষণ ভালো লাগছে চাচা আমি আমরা যেটা দেখতে পাই যে গবাদি পশু যারাই পালন করে এখন একটু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দুই তিন বছর আগে বা পাঁচ বছর আগেও যদি চলে যাই আমরা দেখেছি যে কিভাবে বন্দি অবস্থায় এই গরু পালন করা হয় এবং ওদেরকে যে মানে ওরা তো কথা বলতে পারে না ওদের যে কষ্টটা হয় সেটা কিন্তু ওরা কখনো বোঝাতে পারে নাই হ্যাঁ এই জিনিসটা এই যে ওদের জন্য যে একটা কমফোর্ট জোন তৈরি করে দেয়া এইটা যখন আমি কোনো খাবারে দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগে প্রত্যেকটা প্রাণীর চাহিদা কি তার এগুলি আসলে বোঝা লাগবে তবে আমার কাছে মানে আধুনিক ভাবে পালার একটা স্বপ্ন আসার কারণে এগুলি আমি মূলত বাস্তবায়ন করেছি আর কি হ্যাঁ মানে আমরা বলি যে খামার দিতে গেলে কয়েকটা ব্যাপার আসলে মেনে চলতেই হবে সেটা হচ্ছে একটা আধুনিক বাসস্থান করতে হবে এবং এই যে গোবরটা এর ব্যবস্থাপনা করতে হবে তারপরে হচ্ছে ঘাস চাষাবাদ করতে হবে এই যে যে গোবরটা থাকে এটা দিয়ে আপনি কি করছেন এবং ঘাস চাষাবাদ করেন এটা এটা দিয়ে জৈব সার করি পরিপুষ্ট মা হতে পারে না যার জন্য আমি আঠারো থেকে চব্বিশ মাসের মধ্যে চোদ্দ মাসে হিটে আসাটা হচ্ছে সঠিক সময় এবং ওইটা যদি কোনোভাবে বাদ পড়ে যায় যে চোদ্দ মাসে দেয়া যাচ্ছে না সিমেন্ট তখন একুশ দিন পর আবার হিটে আসে সেই সময়টাকে ধরতে হবে আঠারো মাসটা কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল চার মাস দেরি বা ছয় মাস পেছনে চলে গেলে তবে দেহ ভালো হয় পরিপুষ্ট হয় গাড়িটা এটা হচ্ছে আপনার মত কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন চোদ্দ মাসে তো এই চোদ্দ মাসে হিটে আসা বা সময় মতো হিটে আসার পেছনে কিছু পরিচর্যার ব্যাপার থাকে সেগুলো নিয়ে একটু আপনার কাছে শুনি যে আপনার এখানে কিভাবে পরিচর্যা নেওয়া হয় গাভি পরিচর্যা বলতে আমি কাঁচা ঘাস খাবাই দানা খাবার খাওয়াই ওর দেহের অনুপাতে কতটুকু দরকার অতটুকু খাবারই দেই এখন তো শীতের সময় এই সময়টাতে একটু আলাদা যত্নের প্রয়োজন আছে সারা বছরই যেরকম যত্নটা নেওয়া হয় এই একটু পরিবর্তন এতে নিয়ে আসলে তাহলে এই সময়টাতে ভালো প্রোডাকশান দেওয়া সম্ভব মানে ভালো মানের প্রোডাকশান দেওয়া সম্ভব এই জন্যেই বলছি যেহেতু চাচা এগুলো হচ্ছে ক্রস ব্রিডিংয়ের কারণে আমরা পেয়েছি বা ফ্রিজিয়ান আছে তো এগুলো কি শীতের মধ্যে বেশি ভালো থাকে যেহেতু ওদের তাপমাত্রা বেশি এই এই সময়টাতে কি আপনি একটু আলাদা পরিচর্যা নেন যখন পর্যাপ্ত শীত পরে তখন কিছু পর্দা দিয়ে ঘিরে দেয় আর এমনি খাবারটা ভালো দেয় বা ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কিছু খাওয়াই তাতে শীতে আর সমস্যা গুণগত মানের কথা আপনি বলছেন শাহিওয়াল পরিমাণটা বাড়ানো উচিত নাকি দুধের গুণগত মান ঠিক রাখা উচিত পরিমাণ দুধের পরিমাণ ঠিক রাখি গুণগত মান বাড়ানো লাগবে কারণ 
দুধের প্রোডাকশনও বাড়ায় নিয়ে লাগবে মানও ঠিক রাখা লাগবে সেই জন্য দানা খাদ্যটা সঠিক মাফের দেওয়া লাগবে এবং ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন যেটা প্রয়োজন দেহে দেহের জন্য সেটা সেটা দেওয়া লাগবে দেয়া লাগবে বিভিন্ন বয়সের গাভি এখানে আছে বা বাছুর আছে বাছুর আছে না হ্যাঁ আছে বাছুর একটু খরচটা শুনি তো কোন বয়সের গাভির ক্ষেত্রে কত টাকা খরচ হয় খরচ হয় হয়তো কত 100 টাকা কত 200 টাকা কত 300 টাকা এইভাবে খরচ হয় খাদ্য খরচ এই শেডটি দিতে আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে টোটাল শেড দিতে 20 লাখ টাকা খরচ হয়েছে একটা খামার দিতে গেলে সেখানে তো আসলে সমস্যা সমাধান সম্ভাবনা এই ব্যাপারগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক আছে বাজার মূল্য তারপরে বিপণন ব্যবস্থা এই সব কিছু মিলিয়ে কেমন আছে এখন ভালো আছে আচ্ছা আমরা একটু ওই দিকটাতে চলে যাই চাচা চলুন বাছুর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিয়ে থাকি তো তমন রোগ হয় না আচ্ছা প্রথমে কোন ভ্যাকসিনটা দেন জ্বর আর এফ এম ডি দেয় আর কৃমি কৃমি নাশকটা কৃমি নাশকটা চাচা একটু আমরা এগিয়ে যাই কৃমি নাশকটা চার মাস পর পর আমি খাওয়া দেই কৃমি নাশকটা প্রথম কোন বয়সে দেন প্রথম দুই সপ্তাহ পরে দেই দুই সপ্তাহ পরে আর বাচ্চা হওয়ার পরে কয় ঘন্টা পরে আপনারা দুধ দিচ্ছেন বাচ্চা হওয়ার 3 ঘন্টার মধ্যে একাই দাঁড়ায় দুধ খায় তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত মায়ের কাছ থেকে যে শাল দুধটা খাবে একটা এইটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময়ে মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ অ্যান্টিবডি তারপরে হচ্ছে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায় এই জিনিসগুলো যদি সঠিক সময়ে বাছুর পায় তাহলে ওর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে মা মারা যায় বা কোনো অনেক খামারি ভাইরা তার পরিমাণ মতো যেহেতু বাছুরের বয়স অনুযায়ী বা ওজন অনুযায়ী তাকে দশ পার্সেন্ট দুধ দিতে হয় চাচাও বলল সেক্ষেত্রে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন শাল দুধ তৈরি করবার নিয়মটা হচ্ছে এক লিটার দুধে আপনারা একটি ডিম নেবেন তার সাথে ক্যাস্টার অয়েল দশ মিলি লিটার নেবেন তারপরে কড লিভার অয়েল পাওয়া যায় সেটা পাঁচ মিলি লিটার মিশিয়ে যতবার বাছুরকে খাওয়াবেন ততবারই এটা নতুনভাবে তৈরি করে দিতে হবে এবার আমি একটু শুনবো আপনার কাছে যে কয়েকটা সময় আসলে প্রতিটা দিনই প্রতিটা মুহূর্তই গাভীর জন্য আসলে গুরুত্বপূর্ণ সময় কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি সব সময় যে গাভী যখন বাচ্চা দেবে তার আগের যেই সময়টা থাকে চাচা আমরা একটু এগিয়ে যাই আগে যে সময়টা থাকে মানে একুশ দিন আগে ওকে পরিমাণ মতো খাবার দিতেই হবে হ্যাঁ জি পরিমাণ মতো দানা খাবার দিতেই হবে এবং বাচ্চা দেওয়ার পরে গিয়ে আপনারা কত কেজি করে খাবার দেন এটা তো দুধের উপরে দুধের উপরে প্রোডাকশন চিন্তা করি দুই কেজি দুধের জন্য এক কেজি খাবার বা আড়াই কেজির জন্য যদি খাবার আপনারা তৈরি করতে চান তাহলে কিভাবে তৈরি করবেন ধরুন একশো কেজি খাবার মানে সুষম খাদ্য যেটাকে বলা হয় একশো কেজি খাবারে আপনারা তেত্রিশ শতাংশ দিতে পারেন খোল জাতীয় খাবার তেত্রিশ শতাংশ আপনারা দানাদার খাবার দেবেন তেত্রিশ শতাংশ ভুষি জাতীয় খাবার এর সাথে এক শতাংশ দিতে হবে খনিজ লবণ এবং আরও তো ক্যালসিয়ামের ওষুধ আছে চাচাও বলেন ক্যালসিয়াম দিতে হবে এ সব কিছু মিলেই একশো কেজি হয় এই খাদ্যগুলো যদি সঠিক সময় দেয়া যায় তাহলে অবশ্যই দুধের মান ভালো থাকবে আর দুধের মান বোঝার একটা সহজ নিয়ম আছে যে যারা বিশেষ করে চিলিং সেন্টারে দুধ দেবেন খাবারে ভাইয়েরা মনে রাখবেন যে সাড়ে চার কেজি থেকে যদি এক কেজি ছানা তৈরি করা যায় তাহলে সেটাই হচ্ছে ফ্যাটির দিক থেকে ভালো দুধ সারা বিশ্বে এটাই প্রমাণিত চাচা তাহলে এখন আপনার এই খামার থেকে কত লিটার দুধ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন একশো লিটার দুধ পাওয়া যায় 
মানে এখন কি মনে হচ্ছে গাভীগুলো সবগুলো সুস্থ আছে হ্যাঁ সব সুস্থ আছে সুস্থ আছে বকনার কি অবস্থা বকনাগুলো সবাই ভালো আছে এইখানে আপনি খামারে কত ঘন্টা সময় দেন খামারে আমি তিন থেকে চার ঘন্টা সময় দেই গরুর সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক আমি গরু দেখলে বুঝতে পারি যে মনের অবস্থা কেমন এখন ওদের মন কেমন আছে ভালো আছে মন খুব ভালো আছে সবারই মন ভালো আছে মানে ভালো থাকবে না কেন কারণটা হচ্ছে এই যে যে ছাড়া चाहिदा तो शीत कम लगे खोला पानी मैथा चिंता कर मोटामुटी छोट डेभलप हो सरकार बैंक सुविधा पाले साधारण गुरु खबर खेते पचंद कर प्राणी सम्प 
যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে হবে গাভীর সাথে যে মহেশগুলো পালন করছেন ওগুলো কি দুধের জন্য করা হয়েছে একই সাথে তো পালন করতে পারছি পাশাপাশি এখন ওগুলো বাহিরে আছে চলুন আমরা ওইখানটাতে চলে मध्य की खेल रखते महेश खबर खा भलो खाए गुरुर পায়ের দিকটা তাকালে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে মাইন্ড কারণ হচ্ছে যে মহিষের বাছুরের পাগুলো একটু মোটা মোটা হয় আপনার খেয়াল করুন যে ভ্যাকসিনেশন কতদিন পরে শুরু হয় 6 মাস 6 মাস পর পর 6 মাস পর পরে দিচ্ছে প্রথম বাচ্চা জন্ম 6 মাস পরে ভ্যাকসিন দিলেই হয় হুম তারপরে থেকে 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন दूधर जो एन बहिषर क्षेत्र जेहेतु चाहिदा बेड़े जे शायण मध्यमे कि भाव मान प्रोडक्शन बढ़ानो जाए से ही बेपारो नहीं कृत्रिम उन्नत जत दूध बस दाम ब भावमूर्ति बोझार प्राणी सम्पद कर्मकर्ता लिखते सत बग तेजगांव शिल्प एलिका ढाका एक दुई शून्य आठ अपनारा चाहले इमेल करते कृषि एट दीप्त डट टी ठिकान अथवा फोन करते शून्य एक सत आठ सत छय आठ दुई आठ तीन दुई नम्बर शुक्रवार छाड़ा प्रतिदिन सकाल नये विकेल पाँचा पर्त दर्शक एक खबर दीते गज्ञानसम्मत बसस्थान तैरि करते हैं गाभी बा महिषर जो सुषम खाद्य दीते हैं मेडिसिनगुलो दीते हैं समय मत भैक्सिन दीते अरे बाबा दर्शक आजकल पर्व ये विषयगुलू नहीं हमें अनेक कथा बोले यूर अभाव क्या अनेक क्षति होते परे से विषय सम्पर् और भलोक जानते प्राणी सम्पद कर्मकर्त अपा कथा बोल आजकल मत कजी फार्मस निविदित दीप्त कृषि थे मारूफाइन विदाय निची सबा भलो थकून अनेक भलो थकून खुदा हाफिज